chi cerca la risposta a come fare l'orto non ha voglia di fare l'orto. Il bello dell'orto è proprio scoprire tutte queste cose, interagire con l'orto. A tutta forca! Ho fatto la doppia mancatura! Ciao amici del bosco, finalmente ci siamo incontrati e abbiamo fatto l'orto insieme. La mia prima doppia vangatura, speriamo non l'ultima. Ora via Char! Ci siamo incontrati in un luogo molto bello, un punto panoramico sul monte Ginezzo dove si può vedere tutta la Val di Chiana. Abbiamo finalmente creato la tribù del bosco. I combattenti del via Char abbiamo la fatto. La tribù! <ride> L'occasione è stata il corso in presenza dal suolo all'orto, una prosecuzione naturale del nostro corso digitale Il Sole e Vita. Ma il focus è il suolo, allora lì hai la base e da lì cresce tutto il resto. Anche il corso che si è fatto, anche quando ci si chiedeva che, come si chiama, che, che, qual è il titolo, qual è il focus, vabbè è ovvio, è il suolo. C'è un modo giusto per fare l'orto? Abbiamo scoperto che non c'è un modo giusto. Dobbiamo sempre partire dall'osservazione delle nostre condizioni, del luogo di partenza e poi abbiamo però un modello che ci aiuta sempre, quello del bosco. Per questo le nostre giornate insieme sono proprio cominciate con una passeggiata nel bosco. Come funziona in un bosco? Funziona anche in un piccolo orto. Lasciare le spontanee, una parte di spontanee, quelle che saltano addosso alla mia insalata, le accorcio. Ma quelle che stanno da una parte che non danno fastidio a nessuno, lasciamole, perché sono quelle, non sappiamo perché, ma che parlano con gli altri e si dicono, ma qui è un ambientino, insomma, ci si può stare. Allora, te mi dai una mano, io ti do due carbonetti, te mi dai un po' di azoto, io ti do un po' di fosforo. Insieme si sta meglio. Carlo ci ha guidato nella parte pratica e prima che noi arrivassimo aveva già preparato le condizioni migliori per la lavorazione del suolo. Per far sì che la terra fosse in tempera ha bagnato il terreno, lo ha coperto con una pacciamatura e poi ancora ricoperto con un telo di plastica che non facesse passare la luce. In questo modo quando siamo andati a scoprire la terra l'abbiamo trovata diciamo della giusta consistenza per essere lavorata. Ricordatevi che qualunque tipo di lavorazione va fatta con la terra in tempera. Questo immaginatevi che è una condizione molto comune, è facilissimo ritrovarsi in una situazione del genere, un pezzo di prato, un pezzo di campo abbandonato. Provate a mettere le mani qua sotto, sentite la temperatura che c'è, provate a sentire l'odore, che semplicemente ho cercato di fare è portare la terra in tempera e mantenere uno stato di tempera. Quindi anche un altro discorso, ciò da andare in vacanza, quando torno dalle vacanze voglio lavorare al terreno. È un ottimo sistema. Qui abbiamo un suolo estremamente ricco di materia organica e ma anche tra l'altro piuttosto sabbioso. Intanto guardiamo che ci dice la terra. Ah, la forca entra giù con facilità. Il manto erboso è piuttosto potente. Sotto abbiamo un terreno estremamente sabbioso estremamente lavorato dalle radici guardate che massa di radice che c'è scuro una parrucca profumatissimo questa è una terra che ha subito comunque diversi anni d'abbandono e tutto questo lavoro di tantissime graminacee perché questo gran capellio è tendenzialmente radice di graminacea ha lavorato almeno in superficie il suolo in maniera perfetta e ha creato un suolo, come dire, facilmente lavorabile. Buono, non buono, non è detto. Meno faticoso. Meno faticoso, meno faticoso per noi. Il profumo è molto buono. Buonissimo, proprio terreno di bosco, bello sabbioso, sofficissimo da lavorare. Però è allo stesso tempo un terreno che vi fa vedere bene come le radici ci si sviluppano facilmente. Le stesse piante su un terreno argilloso e voi questo appellame qui non lo trovate. Immaginatevi semplicemente che dopo aver fatto tutte le vostre considerazioni vi ritrovate a dover affrontare il vostro pezzo di suolo. Potete dal, partire con una ratura, se volete, <ride> che è il sistema più classico ovviamente, e quindi un gross, una grossa devastazione di tutto quello che c'è per cercare di fare un punto zero. 
oppure per arrivare al vostro punto zero potete utilizzare altre tecniche. Per il nostro orto abbiamo utilizzato la tecnica della doppia vangatura aggiungendo il biochar che poi è servito anche per far diventare la tribù del bosco una vera tribù. Francesca, Francesca, <ride> prima tutti! Io ho fatto anche a lui! Mamma mia! La matriarca! <ride> Allora, per entrare a far parte della tribù bisogna avere i segni distintivi della tribù, il biochar. C'è sempre un equilibrio tra il gioco, la sperimentazione e il dover ottenere un raccolto, quindi è importante riuscire anche a valutare quanta energia immetto e non semplicemente giocare e basta. Però il gioco è bello, quindi insomma ci va inserito anche quello. Per fortuna che eravamo in tanti, così abbiamo potuto affrontare questo cotico erboso particolarmente forte e in poco tempo siamo riusciti a liberare il terreno e quel suolo che all'inizio sembrava difficilissimo da lavorare in realtà poi si è rivelato un terreno eh, piuttosto facile insomma, da lavorare anche perché ha una certa consistenza sabbiosa. Quello, naturalmente la composizione del suolo cambia molto le condizioni di lavorazione. Tagliate il cotico erboso superficiale, se non fate questo, quando andremo a fare la doppia vangatura ci ritroveremo con lo strato superficiale pieno d'erba e tanto lo dovremo andare a togliere manualmente. Quindi a questo punto riprendiamo i gruppi di prima, cerchiamo di avere delle zappe, ne abbiamo delle zappe? Sono dei pettoni, quella va molto bene. Stiamo diserbando con la zappa, un'operazione abbastanza infame, ma siamo tanti, ce la faremo. Adesso vedrete il miracolo accadere, qua dove c'era l'erba ci sarà un orto. A questo punto Carlo ci ha guidato nella tecnica della doppia vangatura che abbiamo provato tutti nel campo, anche se poi abbiamo utilizzato nell'orto anche altri attrezzi. Nella doppia vangatura abbiamo aggiunto eh, biochar e anche compost per arricchire il terreno e dare alle piantine poi una condizione ideale per il loro sviluppo. Cosa facciamo? Noi dobbiamo andare a estrarre una sezione di terreno cercando di non mischiare gli strati e dobbiamo traslare questo pezzo di terra nella praticamente eh, buca successiva. Ah, queste sono le radici. Nel corso, nel corso... A questo punto è prendere quello che possiamo okay. e la trasliamo qua sopra. Esatto. Questa è la seconda fase. Qui andiamo ad alleggerire il suolo ancora più in profondità. Occhio! Abbiate cura di voi, cura della persona, è un principio di permacultura, quindi lavoriamo con in posizioni tranquille. Come si affonda qua? Normalmente si va in tutti e due i versi, quindi si prova in uno, si lavora da una parte, se c'è bisogno si lavora anche dall'altra, con una striscia del genere si mette un litro di roba qua dentro. E' questa misura qui. Fate un canale, lo aprite, andate in senso così rotatorio e cercate di interrarlo qui in questa operazione è quando si cerca di mandarlo in profondità se riuscite ad andare a tutta forca è bene essere positivi e realisti quindi all'inizio positivi e poi realisti Tacche. abbiamo visto come tutti questi piccoli elementi la, la, la parte radicale la parte di sassi la struttura del terreno ci informano su quale tecnica utilizzare abbiamo durato una gran fatica per avere ok 20 cm 30 cm estremamente morbidi noi rigeneriamo ci proviamo ancora una volta ho avuto la conferma di quanto sia importante lavorare in gruppo quando si affronta un orto è un lavoro che si può fare anche da soli è rilassante è bello è un lavoro zen ma quando siamo in gruppo escono fuori cose meravigliose <ride> Cioè ragazzi, questa roba qui comunque zitti zitti piano piano. Te lo sappi che te l'ho stancata io. Cioè, certo, c'è stato mezz'ora di lavoro importante per fare un metro. Cioè guardate quanta terra tutta fertile, bella, scura, tutta bellina che ci sa. Cioè questo è perfetto, qui domani ci si fa una bella semina. Sono bravissimi, sono tutti appassionati, abbiamo costruito la tribù del bosco. Fate. <ride> Così. <ride> Sì, sì, va giù, va giù, bravo. Si è fatto esperienza oggi, si è imparato tanto. È un gran culo. <ride> eh, partendo da una base di alcune tecniche conosciute o comunque che avevamo spiegato prima a voce, le abbiamo provate. 
le abbiamo provate però senza sapere come sarebbero andate quindi abbiamo visto tutti gli imprevisti abbiamo dovuto affrontare gli improvvisti abbiamo dovuto superarli dopodiché in alcuni casi abbiamo cambiato tecnica e siamo andati verso un altro campo in altre occasioni invece abbiamo continuato perseverato e sono venuti risultati differenti in ogni caso sono stata fatta tanta esperienza questo era l'importante di questa giornata era vedere cosa nella pratica ci può succedere quando ci approcciamo a un pezzo di terra c'era una cosa giusta una cosa sbagliata no tutto è giusto e tutto è sbagliato dipende da quello che uno ci può mettere e quello che uno vuole fare l'ultima fase è quella dei trapianti e delle semine e carlo ci ha insegnato dei trucchetti per farlo bene dobbiamo sempre fondamentalmente portare a livello quello che è il suolo quando si va a vedere una pianta non è tanto la parte alta che ci interessa ma una cosa che voi avete il sacrosanto diritto di fare che vi conviene sempre di fare quando andate ad acquistare piante è tirarle fuori dal vaso per vedere la radice questa roba qui per potergli dare la possibilità di svilupparsi va aperta tutti questi strappi fateli a mano coprendo la pianta in maniera quasi esagerata e poi tirarla su compattare e tirarla su facendo questo la radice che ha fatto questo lavoro si riallarga e questo ci permette di avere le nostre radici che tendono ad andare se non altro nell'orizzontalità e non che vengano in su dare di lombricompost come parmigiano quello che si può imparare però è, è il concetto che si può imparare non è necessario eh, lasciarlo fare sempre a quegli altri ci possiamo dedicare possiamo sperimentare possiamo mettere le mani in terra e vedere anche da soli meglio se accompagnati da una comunità che ci circonda con cui poterci confrontare che è possibile prendere pratica anche con un'attività che sembra tanto lontana da noi ci siamo eh l'orto è quasi pronto ma con una squadra così con una tribù del genere che ci vuole niente l'orto è pronto trapianto pacciamatura irrigazione e ci siamo ci hanno già chiamato per cena e la gente ha detto no no si mangia più tardi si continua più a lavorare insomma mi sembra un feedback abbastanza chiaro ecco. spero che il video vi sia stato utile come lo è stato per chi ha partecipato al corso abbiamo imparato tantissime cose eh, vi lascio anche il link al corso online il suolo e vita dove potete approfondire tutte le tecniche per migliorare il suolo migliorare la sua microbiologia che è molto importante allora spero di vedervi presto anche di persona e ci vediamo intanto al prossimo video ciao